Welkom bij een nieuwe tip van Primavera P6 Professional. Mijn naam is Kees Balvers van Primanet. Deze keer gaat de technische tip over het importeren via Excel. De volgende onderwerpen zullen we behandelen. Waarom importeren vanuit Excel en hoe te importeren vanuit Excel. Tot slot zal ik een voorbeeld geven. Waarom importeren vanuit Excel? Omdat veel mensen Excel gebruiken en er veel Excel gegevens beschikbaar zijn. En ten tweede omdat veel systemen naar Excel kunnen exporteren, zodat we dat als intermediair kunnen gebruiken om de gegevens weer te importeren. Hoe dient u te importeren vanuit Excel? U dient eerst te zorgen dat de duration subunits niet aangevinkt is in de user preferences. Ik zal dadelijk een voorbeeld geven. Exporteer eerst de juiste velden die u wilt importeren vanuit Excel. En vul daarna de Excel-file met de juiste data. En daarna importeer de geëxporteerde Excel-file met de juiste data in Primavera P6. Indien u gegevens vanuit Excel wilt importeren in Primavera P6, dan dient u er eerst voor te zorgen dat bij de user preference de subunits uitgevinkt zijn. Nou, we gaan naar Edit, User Preferences, onder het tabblad. Time units vindt u duration format, staat op dag en de subunit staat hier aangevinkt, die moet uitgevinkt zijn. Close. Indien u bijvoorbeeld een lijst met activiteiten wilt importeren vanuit Excel, dan dient u eerst een import schabloon te maken door gegevens te exporteren naar Excel. Ik ga eerst een testactiviteit aanmaken in Primavera P6 om die eerst naar Excel te exporteren en om daarna de lijst met activiteiten van diezelfde schabloon weer te importeren in Primavera. Taak export naar Excel. Deze activiteit gaan we nu exporteren naar Excel. U kunt op vele manieren gegevens naar Excel exporteren, bijvoorbeeld via Ctrl-C, Ctrl-V. Maar om via Excel te kunnen importeren is er maar één manier en dat is File Export. En u kiest dan voor Spreadsheet XLS. Hier wordt gevraagd wat wilt u exporteren, activiteitgegevens, activiteitgegevens met relatie, expenses, resources... Nou, we willen een lijst met activiteiten importeren vanuit Excel, dus gaan we alleen maar activiteiten exporteren naar Excel. Hier wordt gevraagd vanuit welk project wilt u exporteren, vanuit dit project. En dan wordt er een template gevraagd die u wilt exporteren. De template bevat de velden die u wilt exporteren en die template gaan we nu eerst aanmaken via Add. En die noemen we activiteit gegevens. Omdat we alleen maar hebben gezegd dat we activiteiten willen gaan exporteren en niet de relaties of resources, is er niks anders te kiezen dan het subarea activities. Hier staan de velden. Sommige velden moet u verplicht exporteren, zoals de Activity ID, die kan ik dus ook niet, niet exporteren. Status, moeilijk Activity Status, WBS, zijn allemaal verplichte velden. Activity Name is niet verplicht, maar die wil ik wel meenemen. Start is ook niet verplicht, die wil ik niet meenemen. Finish is niet verplicht, wil ik ook niet meenemen. Resources ook niet, maar natuurlijk wel de Original Duration. Dus gaan we kijken, waar vinden we die in de lijst? Daar vinden we die en die willen we wel meenemen. Dus dit zijn de velden die we dadelijk willen importeren vanuit Excel. Dus gaan we die eerst exporteren. Oké. Okay. En dan hier de naam van de Excel file en de drive en directory. Export was succesvol. Deze gaan we openen in Excel. Openen we de geëxporteerde file. En hier ziet u nou de gegevens die geëxporteerd zijn van 
Primavera naar Excel. Activity ID, Activity Status, VBS code, Activity Name, Original Duration. Aan deze eerste regel mag u niks veranderen. Het is ook beter om ook de tweede regel niet te veranderen en deze te vullen met activiteiten. Op een tweede tabblad verander hier ook niks aan. We hebben nog een andere file waarin onze gegevens staan die we willen importeren in Primavera. Deze gaan we dan kopiëren naar de andere file toe. Deze klom die plaatsen we dus in het original duration kolom. Deze kolom gaan we plaatsen in de task name. En deze kolom blijft in de activity ID name. Not started gaan we kopiëren voor de rest van de activiteiten. En de WBS code gaan we ook kopiëren voor de rest van de activiteiten. Deze, dit bestand gaan we saven. En let er wel op, dit moet een XLS file zijn. En deze gaan we nu afsluiten en importeren in Primavera. Het importeren van de Excel file via file import en het is een XLS bestand en dat XLS bestand dat hebben we hier. Alleen activiteiten Update existing project, import into dit project. Dus u geeft hier aan in welk project u de Excel file wilt importeren. En tot slot, hier heeft u de activiteitenlijst geïmporteerd vanuit Excel. Bedankt voor uw aandacht. Voor meer tips kunt u kijken op www.youtube.com user primanet.